என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வெக்டர் அல்ஜிப்ரால் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்ட் பியில் டுவெண்ட்டி த்ரீ சியில் வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சரவணகுமார் மேக்ஸுங்கிற சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மற்ற நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை நம்ம மற்றவங்களுக்கு வந்து செய்யலாம் இது வந்து ஏழு மார்க் கொஸ்டினில் வந்து கேட்டுக்கிறாங்க ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் நம்ம இன்னைக்கு வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் கொஸ்டின் வந்து தமிழ்லையும் சொல்கிறேன் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைண்டு த யூனிக் வெக்டர் பர்பண்டிகுலர் டூ ஈச் ஆஃப் த வெக்டர்ஸ் த்ரீ ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் கே வெக்டர் அண்டு டூ ஏ வெக்டர் மைனஸ் ஃபைவ் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் த்ரீ கே வெக்டர்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது தமிழ் எப்படி சொல்லலாம்னா த்ரீ ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் கே வெக்டர் மற்றும் டூ ஐ வெக்டர் மைனஸ் ஃபைவ் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் த்ரீ கே வெக்டர் என்ற வெக்டர்களுக்கு செங்குத்தான ஓரளவு வெக்டரை காண்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க இதுதான் வந்து யூனிட் வெக்டர் பர்பண்டிகுலர் டூ தான் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை சரிங்களா அதுதான் வந்து என்ன செங்குத்தான ஓரளவு வெக்டரை காண்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க அது கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ஆல்சோ ஆல்சோனா மேலும் ஆல்சோ ஃபைண்டு த சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் பிட்வீன் தம் கொடுத்தக்கூடிய ரெண்டு வெக்டருக்கு சைன் வந்து சைன் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க மேலும் இரு வெக்டர்களுக்கு இடையேயான சைன் மதிப்பை காண்கன்னு சொல்லி நமக்கு தமிழ்ல வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா இப்ப வெக்டர் அல்ஜிபரா பொறுத்தளவு நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம கொடுத்தக்கூடிய அதாவது என்னன்னா வெக்டர்ஸ் வந்து வெக்டர்ஸ் இருக்க கொஸ்டின் வெக்டர்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இங்க பாருங்க கொஸ்டின்ஸ்ல பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க வெக்டர்ஸ் இருக்குங்களா அப்ப அதுக்கு நம்ம பேர் கொடுத்துக்கலாமா வெக்டர்ஸ் இருந்தா ஸ்மால் லெட்டர்ல பேர் கொடுப்போமா கேபிட்டல் லெட்டர்ல பேர் கொடுப்போமா ஸ்மால் லெட்டர்ல தான் பேர் கொடுக்கணும் இப்ப ஸ்மால் ஏ வெக்டர் ஸ்மால் பி வெக்டர் கொடுக்கணும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆக கூடிய வெக்டருக்கு வந்து நான் பேர் கொடுக்கலாம் என்னன்னா லெட்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆக வெக்டருக்கு வந்து ஸ்மால் ஏ வெக்டர்னு பேர் கொடுக்குறேன் இங்க பாருங்க த்ரீ ஏ வெக்டர் பிளஸ் த்ரீ ஜே வெக்டர் இங்க வெறும் பிளஸ் கே வெக்டர் தான் இருக்கு இந்த கேக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு பாருங்க கோவிஷன் ஒன் இருக்கு அதனால பிளஸ் என்ன பர்பண்டிகுலர் டூ அதுதான் கொடுத்தக்கூடிய வெக்டருக்கு யூனிட் வெக்டர் பர்பண்டிகுலர் டூ கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம சம்ஸ் போகிறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு யூனிட் வெக்டர் பர்பண்டிகுலர் டூனா அதனுடைய ஃபார்முலா என்னென்னா என் கேப் யூனிட் வெக்டர் பர்பண்டிகுலர் டூனாவே நம்ம என் கேப் எழுதிக்கணும் இங்கே எவ்வளோ வெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டு வெக்டர் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஏ வெக்டர் பி வெக்டருக்கு என்ன பண்ணணும்னா கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும் மறந்துடக்கூடாது கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும் டிவைட் பை அந்த ஏ வெக்டர் க்கும் பி வெக்டருக்கும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்தோம்னா அதுக்கு வந்து என்னென்னா மாடலஸ் இருக்கணும் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் இப்போ யூனிக் வெக்டர்னாவே நம்ம வந்து ஒரு வெக்டர் கொடுத்துருந்தோம்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஏ வெக்டர் டிவைட் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர்னு எழுதுவோம் இப்போ ரெண்டு வெக்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் டிவைட் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் இதுதான் வந்து என்னென்னா என் என் அதாவது யூனிக் வெக்டர் பர்பண்டிகுலருக்கு உண்டான ஃபார்முலா அப்போ இங்கே எழுதிக்கலாங்களா அப்போ என் கேப் ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி டிவைட் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி தான் அதனுடைய ஃபார்முலா இங்கே பாருங்களேன் ஃபார்முலா எடுத்திங்கன்னா சம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இதில் பாருங்கள் நியூமரேட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ கிராஸ் பி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஏ கிராஸ் பி அப்போ ஏ வெக்டருக்கும் பி வெக்டருக்கும் நம்ம இங்கே வந்து என்னென்னா டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோமா கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோமா வெக்டர் அல்சிப்ரால் பொறுத்தளவு டாட் ப்ராடக்ட் வந்து வேறு கான்செப்ட் கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து வேறு கான்செப்ட் டாட் ப்ராடக்ட் பொறுத்தளவு ஐ வெக்டர் ஐ வெக்டருடைய கோவிஷன்ஸை டைரெக்டாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஜே வெக்டர் ஜே வெக்டருடைய கோவிஷன்ட்டை மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் கே வெக்டர் கே வெக்டருடைய கோவிஷன்ட்டை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வெறும் நம்பர் மட்டும் தான் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஐஜே கேல எழுத மாட்டோம் இங்கே கிராஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன வெக்டார் ப்ராடக்ட் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க பாருங்க ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம டிட்டர்மினன்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ பா கண்டுபிடிக்கலாங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏ வெக்டார்
அடுத்த செகண்ட் அங்கே என்ன இருக்கு பாருங்க பி வெக்டர் அப்போ பி வெக்டர்னுடைய கோவிஷன்ஸ் எழுத போகிறோம் ஐக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு பாருங்க டூ ஜேக்கு முன்னாடி மைனஸ் ஃபைவ் கேக்கு முன்னாடி த்ரீ இப்படி எழுதியாச்சா எழுதுனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸ்ட்ரா வாங்க பாருங்க இந்த ஃபஸ்ட் காலத்தை நம்ம திருப்பி எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட் காலம் என்ன இருக்கு பாருங்க ஐ வெக்டர் த்ரீ இங்கே டூ அடுத்த செகண்ட் காலத்தை திருப்பி ரிப்பீட் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்க செகண்ட் காலம் என்ன இருக்கு ஜே வெக்டார் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் இப்படி எழுதிட்டு இப்போ வந்து இப்போ டிட்டர்மெண்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அப்போ ஏ கிராஸ் பீனாவே கிராஸ் ப்ராடக்ட் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன இருக்குது வெக்டார் ப்ராடக்ட் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பாருங்க இங்கேருந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஐ வெக்டர் இருக்குங்களா இதுக்கு நேராக பாருங்கள் ஏறாம இருக்கு கொடுங்க இப்போ ஐ வெக்டர் வந்து நம்ம கால்குலேட்டரில் வந்து மல்டிப்ளை பண்ண முடிய பண்ண முடியாது நம்பர் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் பாருங்க இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இருக்கா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு கால்குலேட்டர் அடிங்க என்ன வருது நைன் வருதுங்களா இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஐ அப்போ நைன் ஐ வெக்டர் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இங்கே ஐ இருக்கனால நைன் ஐ வெக் ஐ வெக்டர் அடுத்து பாருங்கள் ஜே வெக்டருக்கு நேராக ஒன் இன்ட்டு டூ இருக்கா அப்போ கால்குலேட்டர் எப்படி அடிக்கலாம் ஒன் இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டம் தான் வருது டூ டூங்கிறது என்னென்னா ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்கள் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் டூ ஜே வெக்டர் அவ்வளோதான் அடுத்து பாருங்கள் கே வெக்டருக்கு நேராங்க த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் இந்த மைனஸ் மேலே ஏறாம இருக்கு போட்டுறாதீங்க அப்போ நீங்கள் கால்குலேட்டரில் நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது இந்த மைனஸ் ப்ளஸ்ஸான்னு சொல்லி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி டைப் பண்ணிடுறாங்க மைனஸ்லேருந்து இருந்தாலும் கொஞ்சம் முன்னாடி ஏறாம இருக்கு நிப்பாட்டிடுங்க அப்போ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் ஏன்னா வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்கள் கே வெக்டர் இப்போ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இன்னொரு தடவை சொல்லி தரேன் நல்லா கவனிக்குமா த்ரீ த்ரீ சார் என்ன நைன் நைன் ஐ வெக்டார் ஒன் இன்ட்டு டூ வந்து டூ டூ ஜே வெக்டார் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கே வெக்டார் அவ்வளோதான் இது ரெண்டு எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து மூணு டேர்ம்ஸ் வரணும் அதுக்கடுத்து இங்கே எப்பயுமே மைனஸ் தான் மைனஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ கீழே இருந்து மேலே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா எப்படி மேலே இருந்து கீழே மல்டிப் பண்ணோம் அதே மாதிரி இப்போ வந்து கீழே இருந்து மேலே இங்கே பாருங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் எடுத்துங்க டூ இன்ட்டு த்ரீ என்ன சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு கே வந்து சிக்ஸ் கே வெக்டார் சிக்ஸ் கே வெக்டார் கால்குலேட்டரில் டூ இன்ட்டு த்ரீ நடிங்க சிக்ஸ் வரும் இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்கள் சிக்ஸ் கே வெக்டார் அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஐ மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் அடுத்து என்ன வருது மைனஸ் ஃபைவ் வருதுங்களா இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்கள் ஐ வெக்டார் அதை அப்படி எழுதிடுங்க அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ என்ன வருது நயன் நயனுங்கிறது ப்ளஸ் நயன் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஜே இருக்குங்களா அப்போ ஜே வெக்டார் அவ்வளோதான் இப்படி எழுதுனதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஐ வெக்டர் ஜே வெக்டர் கே வெக்டருடைய கோவிஷன்ஸ் எழுத போகிறோம் இப்போ இந்த ஐ வெக்டருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது பாருங்கள் நயன் இந்த ஜே வெக்டருக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் டூ இந்த கே வெக்டருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் சரிங்களா ப்ளஸ் டூ வரும்போது இங்கே ப்ளஸ் கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் கொடுக்கலினாலும் ஒன்று தான் சரிங்களா நீங்கள் வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் தப்பு கிடையாது அடுத்து இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போகும்போது ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் நிறுத்தணும் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் நிறுத்தணும் இது மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணிச்சுங்க அப்புறம் இதை வந்து நீங்கள் பாக்ஸ் பண்ணி வச்சுங்க எக்ஸாமில் வந்து இந்த இடத்துல மிஸ்டேக்ஸ் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கே வெக்டர் வருது கரெக்டுங்களா இது வந்து என்ன ஐ வெக்டரனுடைய கோவிஷன் இது ஜே வெக்டரனுடைய கோவிஷன் இது கே வெக்டரனுடைய கோவிஷன் இது வந்து என்னென்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்குங்களா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு என்ன மைனஸ் சிக்ஸ் அந்த மைனஸ் சிக்ஸ் நம்ம எங்கே கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல தான் கொடுக்கணும் ஏன் இங்கே கொடுக்குறோம் இது ஐ வெக்டனுடைய கோவிஷன் இது ஜே வெக்டனுடைய கோவிஷன் இது வந்து என்ன கே வெக்டனுடைய கோவிஷன் சரிங்களா அப்போ இங்கே தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் சரிங்களா இந்த இடம் மட்டும் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுங்க இந்த கேக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் வேணா உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல இப்படி எழுதிக்கிங்க ஐ ஜே கே உங்களுக்கு புரியிருக்கா அப்படி எழுதிக்கிங்க சரிங்க அவ்வளோதான் அப்போ வந்து கேக்கு நேரம் பாருங்கள் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட் மைனஸ் சிக்ஸ் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட் என்னென்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் எங்கே
ஃபோர்டீன் ஐ வெக்டர் மைனஸ் செவன் ஜே வெக்டர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் கே வெக்டருங்கிறது தான் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டருடைய ஆன்சர் கரெக்டுங்களா இதை வந்து நம்மளுக்கு நமக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் கொஸ்டினில் வெக்டார் ப்ராடக்ட்னு கூட கேட்கலாம் இல்லை ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இந்த ஸ்டெப் தான் வந்து ஏ கிராஸ் பி இப்போ நம்மளுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன வேணும் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி வேணுமா அப்போ என்ன பண்ணலாம் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு புரியுதுங்களா மாடலஸ் வந்துட்டால நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் அட் கொடுத்துடணும் அடுத்து நம்ம பண்ணணும் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ஏன் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் வந்து வராது இந்த பிராக்கெட்டில் ஐ வெக்டரோடைய கோவிஷன் எழுதணும் ஐ வெக்டரோடைய கோவிஷன் வந்து ஃபோர்டீன் இந்த பிராக்கெட்டில் ஜே வெக்டரோட கோவிஷன் மைனஸ் செவன் இந்த பிராக்கெட்டில் கே வெக்டரோடைய கோவிஷன் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்படி எழுதுனதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள் இருக்கக்கூடியதை அப்படியே கால்குலேட்டர் டைப் பண்ணணும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கு பாருங்கள் பிராக்கெட் ஃபோர்டீன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் மைனஸ் செவன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் இப்போ ஈக்குவல் டம்த்து என்ன வருது பாருங்கள் சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் இதுதான் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர்னுடைய ஆன்சர் சரிங்களா இதை பாக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு யூனிட் வெக்டர் பர்பண்டிகுலர் டூன்னு கேட்டாங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ யூனிட் வெக்டர் பர்பண்டிகுலர் டூன்னு கேட்டாங்க அப்போ யூனிட் வெக்டர் பர்பண்டிகுலர் டூரோட ஆன்சர் பாருங்கள் இதுதானே அப்போ என் கேப் ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பியோட ஆன்சர் என்ன வந்தது பாருங்கள் ஃபோர்டீன் ஐ வெக்டர் மைனஸ் மைனஸ் செவன் ஜே வெக்டார் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் கே வெக்டார் இது ஏ கிராஸ் பி வேலை எழுதியாச்சு டிவைடட் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி வேலை என்ன வந்துருக்கு பாருங்கள் ரூட் ஏ சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் அப்போ இதுதான் என் வெக்டருக்கு உண்டான ஆன்சர் அப்போ யூனிட் வெக்டர் பர்பனிகள் ஒரு ஆன்சர் என்ன என் கேப் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ஐ வெக்டார் மைனஸ் செவன் ஜே வெக்டார் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் கே வெக்டார் டிவைடட் பை ரூட் சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் இப்போ இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ கொஸ்டினில் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்க யூனிட் வெக்டர் பர்பனிகள் ஒருத்தும் வந்து கண்டுபிடி சொல்லியிருந்தாங்க அது செங்குத்தான ஓரளவு வெக்டர் கேட்டிருந்தாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் மேலும் சைன் ஆங்கிள் கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க கொடுத்தக்கூடிய அந்த ரெண்டு வெக்டருக்கு சைன் ஆங்கிள் கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த கொஸ்டினை தனியாக த்ரீ மாஸ் கொஸ்டின் அதாவது டூ மாஸ் கொஸ்டின் யூனிட் வெக்டர் பர்பண்டிகுலர் டூ கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்களா இது வரைக்கும் எழுதுனா போதும் சைன் ஆங்கிள்னா தனியாக போடணும் இந்த ஒரே கொஸ்டினில் ரெண்டையும் கேட்டுருக்குறாங்க இப்போ சைன் ஆங்கிள்லாம் இங்கே பாருங்கள் அதோட ஃபார்மில் பாருங்கள் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு இந்த டினாமினேட்டர் என்ன வந்துருக்கு பாருங்கள் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பியா அது வந்து இங்கே நமக்கு நியூமினேட்டர் வரணும் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டார் டிவைட் பை தனித்தனியாக மாடலஸ் ஏ வெக்டருடைய மாடலஸ் பி வெக்டருடைய மாடலஸ் இதுதான் சைன் தீட்டாவோட ஃபார்முலா இன்னொரு தடவை சொல்லி தரேன் பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் ஏ வெக்டர் இருக்குது பி வெக்டர் இருக்குது இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா காஸ் தீட்டாவில் இங்கே டாட் வைப்போம் டாட் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ வெக்டருக்கு பி வெக்டருக்கும் தனித்தனியாக அப்படி மாடலஸ் எடுப்போம் இது வந்து காஸ் தீட்டாவோடைய ஃபார்முலா இங்கே ஏ டாட் பி கண்டுபிடிக்கும் போது நம்மளுக்கு நம்பர் வந்துடும் ஆனால் இங்கே சைன் தீட்டானா நம்ம இன்னும் யூஸ் பண்ணோம்னா டாட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க கிராஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணோம் அப்போ ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர்னு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன வருது பாருங்கள் ஆன்சர் வந்து வெக்டர் ஃபார்மில் வருது அப்போ வெக்டர் ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா நம்ம ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ ஏ கிராஸ் பிக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மாடலஸ் எடுத்தால் தான் நமக்கு என்ன வரும் நம்பர் வரும் மாடலஸ் எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு என்ன வரும் நம்பர் வரும் அதனால தான் இங்கே மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி புரியுதுங்களா அப்போ வந்து மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி ஏன் கொடுக்குறோம் புரியுதுங்களா ஏன்னா ஏ கிராஸ் பி எடுத்தால் வெக்டர் ஃபார்மில் வரும் மாடலஸ் கொடுத்தா தான் நம்மளுக்கு என்ன வரும் நம்பர் ஃபார்மில் வரும் அதனால தான் அந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடியதை நியூமினேட்டரில் எழுதிடுங்க அடுத்து தனித்தனியாக மாலஸ் கண்டுபிடிங்க மாலஸ் ஏ வெக்டர் மாலஸ் பி வெக்டர் இப்போது நான் அந்த ஸ்டெப் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா இது வந்து என்ன பண்ணலாம் ஸ்டெப் டூன் வச்சுக்கலாமா இப்போ ஸ்டெப் டூ சைன் ஆங்கிள் சைன் ஆங்கிளோட ஃபார்மில் என்ன சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் டிவைடட் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் அடுத்து மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இந்த சைன் ஆங்கிள் உண்டான ஃபார்முலா இப்போ பாருங்கள் இது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இப்போ
ஐயனுடைய கொஸ்டின் என்ன டூ ஜேக்கு முன்னாடி மைனஸ் ஃபைவ் கேக்கு முன்னாடி த்ரீ டூ மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபஸ்ட் பிராக்கெட்டில் டூ செகண்ட் பிராக்கெட்டில் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் தேர்ட் பிராக்கெட்டில் த்ரீ புரியுதுங்களா டூ மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீன்னு கொடுக்க போகிறோம் இப்போ கால்குலேட்டர் எடுத்துகிட்டு இந்த ரூட் வந்து ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது ஸ்கொயர் ரூட்டை பிராக்கெட் ஓப்பன் டூ பிராக்ட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் மைனஸ் ஃபைவ் பிராக்ட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் த்ரீ பிராக்ட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டம் தான் வருது தேர்ட்டி எயிட் அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டரோட ஆன்சர் என்ன வந்தது ரூட் தேர்ட்டி எயிட் புரியுதுங்களா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவை சைன் தீட்டா தேவை இப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு இதுதான் சைன் தீட்டாவுடைய ஃபார்முலா இந்த சைன் தீட்டாவில் நம்மளுக்கு பாருங்கள் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சிருச்சா மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பியோட ஆன்சர் என்ன பாருங்கள் ரூட் சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் கரெக்டுங்களா மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பியோட ஆன்சர் ரூட் சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிங்க ஸ்கொயர் ரூட் சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டரோட ஆன்சர் என்ன பாருங்கள் ரூட் நைன்டீன் அடுத்து மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டரோட ஆன்சர் என்ன ரூட் தேர்ட்டி எயிட் அவ்வளோதான் இதுதான் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா தேர் ஃபோர் ஆங்கிள் கேட்டனால தீட்டா ஈக்குவல் டு இந்த சைன் அங்கே வரும்போது சைன் இன்வர்ஸாக மாறிவிடும் ஆங்கிள் போது சைன் இங்கே வரும்போது என்னவா மாறிவிடும் சைன் இன்வர்ஸாக மாறிவிடும் மீதி இருக்கிறது அப்படி இருக்க ரூட் சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை ரூட் நைன் நைன்டீன் ரூட் தேர்ட்டி எயிட் இதுதான் வந்து என்ன ஆங்கிள் கொடுத்துக்கூடிய கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான ஆன்சர் இது தான் சப்போஸ் இந்த யூனிட் ஃபேக்டர் கேட்காம சைன் ஆங்கிள் மட்டும் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி வேணும் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கனால நம்ம டைரெக்டாக எடுத்துட்டோம் இப்போ யூனிட் ஃபேக்டர் பர்பர்டிகுலர் கேட்கல டைரெக்டாக சைன் ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மாலஸ் ஏ மாலஸ் பி கண்டுபிடிச்சா நம்ம வந்து இந்த சைன் தீட்டாவில் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு போய் கொடுக்க முடியும் கரெக்டுங்களா பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் மற்ற நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க எல்லாரும் பாஸ் பண்ணட்டும் நம்மளால முடிஞ்ச உதவியை நம்ம மற்றவங்களுக்கு செய்யலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்